அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீட் ஃபேர் நான் சூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அப்புறம் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கோதுமை மாவில் உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேருங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாதி அளவு சேர்த்தாலே போதும் சேர்த்துட்டேன் அடுத்து ஓமம் சேர்த்துடலாம் ஓமம் வந்து லைட்டாக அப்படி க்ரஷ் பண்ணி போடலாம் கையில் அப்போ நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் அப்புறம் நெய் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் எல்லா மாவுலையுமே நெய் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மைதா மாவில் இது மாதிரி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் பூ வடிவத்தில் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது நெய் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் இப்படி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உடையக்கூடாது உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு நெய் பத்தில் நிறுத்தோம் இப்போ உடையில் இப்போ நெய் கரெக்டாக இருக்குது இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பூரி மாவு மாதிரி பசிச்சுக்கலாம் பசிஞ்சிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பாக வரும் பசிஞ்சிட்டோம் அடுத்து இதில் வந்து நாளைக்கு எண்ணெய் தான் சேர்க்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வேணுமா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா பசிஞ்சு எடுக்கணும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா பசிஞ்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பசிஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பார்க்கலாம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரவுண்டாக திரட்ட வரும் அப்படின்னா ரவுண்டாக திரட்டிக்கோங்க வராது அப்படின்னா பெருசாக திரட்டிட்டு ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க திரட்டும் போது எண்ணெயோ மாவோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெயோ மாவோ தேவைப்படாது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பசிஞ்சது பத்தலைன்னு அர்த்தம் இப்போ ரவுண்டாக திரட்டிக்கலாம் நல்லா மெலிசாக திரட்டணும் திரட்டிட்டேன் இப்போ இதை பாதியாக கட் பண்ணிடலாம் இப்படி நாலாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது டிசைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நாலு ட்ரையாங்கல் கிடச்சிருக்கு நமக்கு இப்போ இது தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்படியே நீங்கள் டிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா எடுக்கும்போது பிஞ்சிடும் இப்படி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது கத்தியோட ஷார்ப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஓரங்கள் அதை வச்சு தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஓரங்களை கட் பண்ணாமல் நடுவில் மட்டும் கட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த டிசைன் பண்ணுறது ஈஸியாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி டிசைன் சொல்கிறேன் அது மைதா மாவில் பண்ணியிருந்தேன் இது கோதுமை மாவில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்டிங்க மைதா மாவில் தான் பண்ணணுமா கோதுமை மாவில் பண்ணால் நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிங்க இப்போ அடுத்தது செஞ்சிடலாம் நல்லா மெலிசாக திரட்டணும் அது ரொம்ப முக்கியம் திரட்டலை அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது புசு புசுன்னு வந்துடும் க்ரிஸ்பாக இருக்காது பூரிமாயும் வந்துடும் இப்போ கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் செஞ்சுக்கிட்டே பொறிச்சிடலாம் எல்லாம் செஞ்சுட்டு பொறிச்சோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் காஞ்சி போயிடும் அதனால் பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் கடையில் எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சுட்டேன் எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் அடுப்பு வந்து மீடியம் பண்ணிக்கோங்க இது போட்டோடனே மேலே எலும்பி வந்துடும் ஆனால் மெலிசாக தான் நம்ம திரட்டியிருக்கோம் அதனால் மேலே எலும்பி வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது சேருங்க இது சீக்கிரமே புரிஞ்சிடும் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் புரியறதுக்கு பாருங்கள் போட்டோடனே எல்லாமே மேலே எலும்பி வந்துடும் என் கடாய்க்கு நாலு தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம்
இது மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் ஏட்டட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா மெலிசாக திரட்டணும் இது ஏன் அடிக்கடி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் திக்காக திரட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்காது கிறிஸ்பாகவே வராது பாருங்கள் நல்லா கலரும் வந்துருச்சு நுரையெல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் நான் பேப்பர் டவலில் எடுக்கிறேன் என்னையும் பாருங்க எவ்வளோ கிளீனாக இருக்குது அப்படின்னு இப்போ அடுத்தது பொறிச்சிடலாம் மேலே எளிமை வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தது சேருங்க அப்போ தான் தனித்தனியாக இருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒன்றரை கப் மாவுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் கம்மி தான் என் குழந்தைங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எடுத்து சாப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அங்கே அவ்வளோ கிறிஸ்பாக இருக்கும் இது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய ச